আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন আজকে আমি কথা বলবো ধ্বনি তত্ত্ব অর্থাৎ ধ্বনি বর্ণ ও বর্ণমালা নিয়ে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পাঠ প্রায় প্রায় সময় বিভিন্ন জায়গায় এবং বিশেষ এই পরীক্ষায় এই ধ্বনি তত্ত্ব বা এই জায়গা থেকেও প্রশ্ন আসে ধ্বনি প্রথমে বলবো ধ্বনি কি আসলে মুখে উচ্চারিত শব্দের ক্ষুদ্রতম এককে ধ্বনি বলে স্বরধ্বনি দুই প্রকার একটা হচ্ছে মৌলিক স্বরধ্বনি একটা হচ্ছে যৌগিক স্বরধ্বনি মৌলিক স্বরধ্বনি হচ্ছে সাতটি যেমন অ আ ই এ এ রসে ও এ হচ্ছে মৌলিক স্বরধ্বনি সাতটা সাতটা পরীক্ষার মধ্যে একদম হুবহু আসে যে মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টা এরকম আসে আবার যৌগিক স্বরধ্বনি হচ্ছে একত্রিশটা আর যৌগিক স্বরগাপক বর্ণ দুইটি যেমন ওই এবং ও এই দুইটা আচ্ছা এখন বলব হচ্ছে বর্ণ বর্ণ হচ্ছে ধ্বনির লিখিত রূপকে আসলে বর্ণ বলে যেমন স্বর স্বরে ক খ ধ্বনির লিখিত রূপটাকে কি বলে বর্ণ বলে আচ্ছা বাংলা বর্ণমালা দুই প্রকার কি কি স্বরবর্ণ হচ্ছে এগারোটি আর ব্যঞ্জন বর্ণ উনচল্লিশটি তো বর্ণমালা কত প্রকার দুই প্রকার স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণ স্বরবর্ণ হচ্ছে এগারোটি আর ব্যঞ্জন বর্ণ হচ্ছে উনচল্লিশটি স্বরবর্ণ দুই প্রকার সেটা হচ্ছে মৌলিক স্বরবর্ণ যৌগিক স্বরবর্ণ মৌলিক স্বরবর্ণ হচ্ছে ছয়টা যেমন স্বর সরায় রশি রসু এ ও আর যোগী স্বরবর্ণ হচ্ছে দুইটা ওই ও আচ্ছা এখন বলবো স্বর স্বর হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে রসস্বর আরেকটা হচ্ছে দীর্ঘস্বর রসস্বর হচ্ছে চারটা যেমন সরায় রশি রসুরি আর দীর্ঘস্বর হচ্ছে সাতটা যেমন সরায়া দীর্ঘ রশি দীর্ঘ রস দীর্ঘ এ ওই ও ও এ হচ্ছে সারটা মানে আপনি যখন উচ্চারণ করবেন তখনই দেখবেন সরটা আপনার একদম দীর্ঘ আকার আসছে একটু লম্বা হয়ে আসছে আর রস যেমন সরেও রসি রসু এরকম এত দীর্ঘ হয়ে আসছে না ব্যঞ্জন ধ্বনি ব্যঞ্জন ধ্বনি হচ্ছে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা একটু মনোযোগ দিতে হবে উচ্চারণ স্থান উচ্চারণ স্থান হচ্ছে কণ্ঠ তালু মুর্দা দন্ত উষ্ট কণ্ঠ তালু মুর্দা দন্ত উষ্ট মনে রাখবো হচ্ছে এইভাবে এক তিন অল্প প্রাণ দুই চার মহাপ্রাণ এক তিন অল্প প্রাণ দুই চার মহাপ্রাণ প্রথম দুইটা হচ্ছে অঘুষ পরের দুইটা পরের তিনটা হচ্ছে ঘুষ প্রথম দুইটা হচ্ছে অঘুষ আর পরের তিনটা হচ্ছে ঘুষ ঘুষ যেহেতু খাব একটু বাড়াই খাই এর জন্য ঘুষ খাবে কয়টা তিনটা আচ্ছা এক তিন অল্প প্রাণ দুই চাই মহাপ্রাণ কণ্ঠের মধ্যে আছে কয়টা পাঁচটা তালের মধ্যে আছে কয়টা পাঁচটা আচ্ছা আরেকটা জিনিস হচ্ছে আর পাঁচ নম্বর হচ্ছে নাসিক্য পাঁচ নম্বর নাসিক্য আর এক তিন অল্প প্রাণ দুই চাই মহাপ্রাণ আচ্ছা এখন হচ্ছে উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী স্পর্শ ধ্বনিগুলোকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় আর উচ্চারণ রীতি অনুযায়ী দুই প্রকার ঘোষ ও অঘোষ উচ্চারণ রীতি অনুযায়ী দ্বিতীয়ত দুই প্রকার অল্প প্রাণ এক তিন আর মহাপ্রাণ হচ্ছে দুই চার আচ্ছা স্পর্শ ধ্বনি ক থেকে ম পর্যন্ত পঁচিশটি ধ্বনি হচ্ছে স্পর্শ ধ্বনি ক থেকে ম পর্যন্ত পঁচিশটি হচ্ছে স্পর্শ ধ্বনি নাসিক্য ধ্বনি হচ্ছে যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় নাক দিয়ে বাতাস বের হয় যেমন উইয় ইয় মূর্ধন্য দন্তন্য ম এগুলো হচ্ছে নাসিক্য ধ্বনি অঘোষ দিনি যে সব ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী কম কাঁপে অঘোষ মানে ঘুষ খাবে না কম কাঁপে কম অঘোষ মানে কম আর ঘুষ মানে বেশি মানে ঘুষ খাবে কি বেশি আমরা ওখানে জানি ঘুষ হচ্ছে তিনটা আচ্ছা তার মানে ঘুষ দিনি যে সব ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী বেশি কাঁপে কারণ সে ঘুষ বেশি খাবে অল্প প্রাণ ধ্বনি অল্প প্রাণ ধ্বনি হচ্ছে যে সব ধ্বনি উচ্চারণ করতে বাতাসের চাপ কম থাকে এখানে অল্প মানে হচ্ছে কম অল্প মানে এখানে কি কম আর এখানে মহা মানে হচ্ছে বেশি তার মহাপ্রাণ ধ্বনি হচ্ছে যে সব ধ্বনি উচ্চারণ করতে বাতাসের চাপ বেশি থাকে তার মানে সংজ্ঞাগুলো একটু ক্লিয়ার নাসিক্য ধ্বনি কি যে যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় নাক দিয়ে বাতাস বের হয় নাসিক্য মানে নাক নাক দিয়ে অঘোষ মানে কম ঘোষ মানে বেশি অল্প প্রাণ মানে হচ্ছে কম চাপ কম আর মহাপ্রাণ মানে হচ্ছে চাপ বেশি আচ্ছা তারণজাত যেমন তারণজাতের মধ্যে এখানেই অ্যান্সারটা রয়ে গেছে তারণ রম মানে হচ্ছে রড এই দুইটা তারণ লিখতে আমরা কি লিখি 
ढबिंदुर ढबिंदुर एखे आर एनसार तो क्योंकि एखे ढबिंदुर ढबिंदुर उत्सव और शेष दिन एखे क्योंकि अन्सार इखने रही गे जे उत्स लिखते कि मूर्धनाश लागता से शीस लिखते कि तालीबास मूर्धनाश लागता से से जगह क्योंकि इखने तीनटा शय आर हे ह तेल उत्सवर्ण बोल उत्सधन उत्सवर्ण बोल क्योंकि एकदम क्लियर बोलते पर उत्स लिखते कि लिखते से मूर्धनाश आर शीस लिखते कि तालीबास मैंने ये तालीबास मूर्धनाश दंतस तीनटा शय आ तीन हिसु अच्छा अंतस्थ बर्ण अवस्थान दिक्थ स्पर्शधनि और उत्सधन मध्यवर्ती ध्वनि के अंतस्थ बर्ण बोले जेमन जर लव एर मध्य ल हे पार्शी ध्वनि और र हे कम्पजात ध्वनि कि बला हल अंतस्थ बर्ण की अवस्थान दिक्थ स्पर्शधनि और उत्सधन मध्यवर्ती ध्वनि के अंतस्थ बर्ण बोले जेमन जर लव एर मध्य ल हे पार्शी ध्वनि और र हे कम्पजात ध्वनि अच्छा पराश्री बर्ण तीन जेमन ओरा हे निजे निजे को अर्थ प्रकाश करते आश्रय ओरा एक अर्थ प्रकाश कर जेमन अनेश्वर विसर्ग चंद्रबिंदु अच्छा कार स्वर्ण संक्षिप्त रूप के कार बोले और कार संख्या चाहे दस टी अछड़ा सब कटि स्वर्वर्ण कार चिन्ह रही है अच्छा फला व्यंजन बर्ण संक्षिप्त रूप के फला बोले फला हे छयन जफला रफला न फला म फला ब फला ल फला यह हे टोटाल छा फला एन बोलो मात्रा जेमन ये छकाकार आज जेमन स्वरवर्ण हे पूर्णम्रा छयटी अर्ध मात्रा एक और मात्राहीन हम चार व्यंजन बर्ण हम पूर्णम्रा छब्बीस अर्धम्रा षाट मात्राहीन हे छोट हे बत्रीस हे पूर्णम्रा अर्धम्रा हे आठटा और मात्राहीन हे दस टा एवं ये खूब ही गुरुत्वपूर्ण कारण विभिन्न परीक्षा एखान खूब क्वेश्चन आज है जत्राहीन बर्ण टोटाल कटा दस टा व्यंजन बर्ण हे छा और स्वरवर्ण हे चार्ट सो एट खूब गुरुत्व सहकारे बोलते हैं जेमन जो बला है जे स्वरवर्ण अर्धम्रा कटा एक आर जो बला है व्यंजन बर्ण अर्धम्रा कटा षाट ख ग मूर्धन थ द पश यगल सो यकटा खूब छोटो मन हे क्यों ये खूब ही झमेला लागे पढ़ते गले आज के मन से कल के नहीं तो अपना जो एकदम अक्षरगुल्ला धरे धरे जी पढ़ें तेल से मन है भलो मन थको तो आजकल मत ये भिडियो शेष कर लापनारा अवश्य एक लाइक देवें और अपन भलो लगा मंद लगा कमेंटर माध्यम में और परवर्ती भिडियो पार्जन चैनल सबसक्राइब कर बेल बाटन ट क्लिक कर मोबाइल साथ ही नोटिफिकेशन चला जाए सबा भलो थकबें आजकल मत ये विदाय असलम वालेकुम वरहमतुल्ला वरकू